ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ടോയ്ലറ്റ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡനൽ ലഡുവാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ കിറ്റിനകത്ത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് റേഷനരി കൊണ്ട് ഞാനൊരു ലഡു തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ചാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാർഡിലും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സപ്ലൈകോയുടെ ആ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കുറച്ചധികം പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ കുറച്ചധികം കഴുകും തോറും ആ ഒരു വെള്ള കളറാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് എന്തായാലും വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടും വെയിലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് വറുത്തെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അധികം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിന് നനവുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് വറട്ടിയെടുക്കാം അതായത് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടിയും ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ നനവിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ആ നനവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനെ കുറുക്കി അര ഗ്ലാസ് പാലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ ഈ പാലും തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാൽ ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തിളച്ച് പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നു തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് അതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടിട്ട് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്ന് അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാടിട്ട് മൂപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിനെ എടുക്കാം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് മതി ഇതാണ് ആ ഒരു പരിവം കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കഴിയുന്നതും ആ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ്സോടു കൂടി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കുറച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് എന്നാലും അതിൽ കുറച്ച് തരിയുണ്ട് എന്നാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്സിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോത
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കെട്ടുക നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ വെച്ചിരുന്ന പാല് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും നമുക്കിനി ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ നെയ്യിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഗോതമ്പ് നല്ല പോലെ ആ നെയ്യിൽ മിക്സായി കിട്ടണം അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അധികം വറുത്ത റവയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഇട്ട് അതിലിട്ട് വറുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നും ഇല്ല പേടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റവ വേണമെങ്കിലും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യത അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു മധുരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞും പോവും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ ഇളക്കി ആ പഞ്ചസാര എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുക അതിപ്പം ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമുക്കിത് ഇനി ഈ ലഡു ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് ഒഴിച്ച് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും തളിച്ച് തളിച്ച് നമുക്കത് ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കത് ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം തണുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടങ്ങ് തണുക്കരുത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി നമ്മളത് ബോളുകളാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു തണുത്ത ചെറുതായ ചെറിയ ചൂട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനും ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്കും വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാത്തിലൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഉണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ലഡ്ഡു ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡി